அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் பிரசன்ஸ் எம்டிஎன் யூடியூப் சேனல் வழங்கும் மிஷன் ஹண்ட்ரட் ப்ரோக்ராமுக்கு எல்லா தொடர்களையும் வரவேற்கிறேன் நான் உங்க புவியரசு யூனிட் ரெண்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த நடப்பு நிகழ்வுகள் தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் மாதத்துடைய சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ என்விரான்மெண்ட் எக்கனாமி இது தொடர்பு இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொகுத்து பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ்ல நம்ம ஆல்ரெடி ஆகஸ்ட் மாசத்துடைய நேஷனல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிளஸ் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு ஓரியன்டா இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ என்விரான்மெண்ட்டு ஸ்போ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸ்போர்ட்ஸு இது தொடர்பு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பார்ப்போம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீர் ஆக்ஷி சரிங்களா ஸோ நீர் ஆக்ஷி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வெஹிக்கல் ஒரு அட்டானமஸாக அண்டர் வாட்டருக்குள்ளே போகக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கல் அப்போது ஒரு தண்ணி கடலில் உங்களுக்கு அண்டர் வாட்டரில் ட்ராவல் ஆகக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கலை வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து எதுக்காக ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் ஆனால் இதோடைய நியூஸ் என்ன இப்போ கொடுத்துருக்காங்கன்னா கமர்ஷியலுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றதுனால முன்னாடியே ஸோ மிலிட்ரியாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்தியன் நேவி கோஸ்ட் கார்டு இவங்க எல்லாரும் பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு இதோடைய தன்மை என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு கமர்ஷியல் லான்ச் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா சரி இது யாருடைய கொலாபரேஷன்ல நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தா பெஸ்ட் வார்ஷிப் மேக்கர் கார்டன் ரீச் ஷிப் பில்டர்ஸ் மற்றும் இன்ஜினியர்ஸ் எல்டிடி ஸோ இவங்களுடைய கொலாபரேஷன்ல தான் அப்புறம் எம்எஸ்எம் எல்டிடி ஏஇபிஎல் ஸோ இவங்களுடைய கொலாபரேஷன் நடந்திருக்கு சரிங்களா இதுல நீங்க மெயினா எதை போக்கஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இது கண்ட்ரிலே இந்த மாதிரி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்றதுனால இதோட பெயர் மட்டும் முக்கியமா தெரிஞ்சு வச்சுங்க கேள்வி கேட்டா நீர் ஆக்ஷி என்பது எதற்கு தொடர்புடையது ஸோ இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு விச் அப்படின்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு வரப்போகுது சரிங்களா ஸோ அப்போ நீர் ஆக்ஷி என்பது ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு அண்டர் வாட்டரில் போகக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கல் ஸோ அது வந்து ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயன்றத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா அடுத்தது ஜெமினி நியூ பிளட் டெஸ்டிங் டெக்னாலஜி சரிங்களா ஸோ ஜெமினிக்குன்னு ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம் இருக்குது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபுல் ஃபார்ம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு அப்படின்னா என்னன்றத தெரிஞ்சுப்போம் ஜீனோம் வைடு மியூட்டேஷனல் இன்சிடென்ட் ஃபார் இன் Non Invasive Detection of Cancer அப்பா எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃபுல் ஸ்டாண்ட்ஸில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது ஃபஸ்ட் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்சிங் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்காக இது பயன்படுத்தப்படுது இந்த ஜெமினி டெஸ்டிங் ஸோ இவங்களுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு அமைப்பு ஒர்க் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்சிங்க்கு வந்து இது இவங்களால வந்து பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்போ ஒரு மெஷின் லேர்னிங்கை வச்சு இதை செய்யும் பொழுது ஸோ இதோடைய ஆற்றல் என்பது ரொம்ப வேகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதோடைய மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதோட இது என்ன பயன் தருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன்சர் வருது இல்லையா ஸோ அந்த கேன்சரை டிடெக்ட் பண்ணிட முடியும் அதோடைய இயர்லி ஸ்டேஜஸ்லேயே அதை டிடெக்ட் பண்ணிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட முடியும் இல்லையா ஸோ அதை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரொசீஜியர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இன்னும் கேன்சர்னா எல்லா கேன்சரை விட ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொல்ல இந்த லங் கேன்சர் வருது இல்லையா ஸோ இந்த லங் கேன்சரை ஜெமினியோட அட்வான்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லங் கேன்சரை ஸ்டேஜ் ஒன் ஃபேஸ் டூலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடெக்ட் பண்ணிட முடியும் எப்பயுமே ஒரு ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரீ தாண்டதுக்கு அப்புறம் தான் டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க யூஸ்வலாக இருக்கக்கூடிய மெத்தட்ஸில் அப்படி செய்யும் பொழுது அந்த கேன்சரை உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுன்றது ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு ப்ரொசீஜராக மாறும் பட் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சீக்கிரமான ஒரு ஸ்டேஜஸ்லேயே டிடெக்ட் பண்ணும்பொழுது ஸோ பேஷண்ட் வந்து கியூர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதோடைய பயன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல்ஸ் ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ நம்மளுடைய அரசாங்கத்தில் ஒரு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஒரு மிசைல் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் என்ன அதோடைய பெயர் மட்டும் இங்கே தெரிஞ்சுங்க பின்னாடி வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக அதை பற்றி பேசுவோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேக் ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா துருவாஸ்ட்ரா சரிங்களா ஸோ ரெண்டு விஷயத்த வந்து
ஸோ இது மாதிரி ரொம்ப குறிப்பிட்ட ஒரு சில விஷயங்களை படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்களோ அதையும் பாருங்க அதே போல டிஆர்டிஓல உங்களுக்கு என்னென்ன மிசைல்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்களோ ஸோ அந்த மிசைல்ஸ்ல எது ரொம்பவே ஒரு யூனிக்னஸோட தனித்துவத்தோட எது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நான் ஏற்கனவே என்னுடைய ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல இதை பத்தி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதை ஒரு பார்ட் ஆஃப் மிசைல்ஸ்ல உங்களுக்கு வரும்போது நீங்க அக்னி பிருத்வி இதை பத்தி எல்லாம் படிச்சுக்கும் போது சொல்லியிருப்பேன் பட் அதுல போக்கஸ் பண்ணும்போது இது டிஆர்டிஓ சார்ந்து கொஞ்சம் படிச்சுக்கிறது நல்லது சரிங்களா கோவிட் டைம்ல இவங்களுடைய அதாவது டிஆர்டிஓடைய ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் விங் மூலியமா ஒரு சில கிட் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க அதெல்லாம் வந்து கோவிடுக்கு அப்புறம் அந்த எக்ஸாம்ஸ்ல கேள்வியா வர வந்திருக்கு ஸோ அதுவுமே என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடி படிக்க ஆரம்பிங்க சரிங்களா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரத் டைனாமிக் லிமிடெட் ஆஹ் இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை மேனுபேக்சர் பண்றாங்க இப்ப நாக் பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் அந்த மிசைல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ்ல இருந்து தரை வழியில இருந்து சோ உங்களுக்கு வான் வழியில இருக்கக்கூடிய ஒரு இலக்கை தாக்கக்கூடியது ஆஹ் துருவாஷ்டா அப்படின்றது ஏர் டு சர்ஃபேஸ் அப்போ வானத்துல இருந்து தரையை நோக்கி தாக்கக்கூடியது சோ அது எதுல இருந்து எது அந்த மிசைலோட எது மட்டும் தெரிஞ்சுக்குங்க நம்ம அடுத்தது இதுல பார்க்கும்போது டீடைல்டா பார்ப்போம் நாக் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா சோ இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராஸ்பினா அப்படின்னு சொல்லிட்டும் ஆஹ் அழைக்கப்படுது இது வந்து ஒரு தேர்ட் ஜென்ரேஷனுக்கான ஆன்டி டேங்க் ஐடட் மிசைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டைப் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் வரது மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபயர் அண்ட் ஃபர்கேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்செப்ட்ல தான் வரும் சோ ஃபயர் அண்ட் ஃபர்கேட்னா ஒன்ஸ் நீங்க அதை லான்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சோ அதை நீங்க நீங்க அதுக்கப்புறம் அதை மறந்துரு அது எதுக்காக அப்படி சொல்றாங்கன்னா அதோட இலக்கை நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே அது தன்னால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தானியங்கி மாதிரி தன்னால அது போய் அந்த இலக்கை அடைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எதுவுமே செய்ய தேவை இல்லையா சோ அதுதான் ஃபயர் அண்ட் ஃபர்கெட் அந்த கான்செப்ட்ல கொடுத்துருப்பாங்க சோ இது வந்து எந்த ப்ரோக்ராமுக்கு கீழே செயல்படுது சோ இந்த நாக் ஏடிஜி வந்து எதுக்கு கீழே ரெடி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் கைடட் மிசைல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமுக்கு கீழே தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுடைய இந்த செயல்பாடு இதை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ப்ரோக்ராம் ஏன்னா இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு கீழே தான் அக்னி ஆகாஷ் திரிஷூல் பிருத்வி இது போன்ற நிறைய மிசைல்ஸ வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரெடி பண்ணிருக்காங்க ரொம்ப ஃபேமஸான மிசைல்ஸ் ரெடி பண்ணிருக்காங்க இப்ப அக்னினா உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் சரிங்களா எல்லாத்தையும் போட்டு காம்ப்ளிகேட் பண்ணாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் அக்னினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுல உங்களுக்கு லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல டிராவல் ஆகக்கூடியது ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல டிராவல் ஆகக்கூடியதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மீட்டர்ஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்க அதை மட்டும் தனியா போக்கஸ் பண்ணி எடுத்து ஒரு ரெண்டு கீ பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா எல்லாத்தையும் கண்டிப்பா ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாதுதான் அப்படின்ற பட்சத்துல கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபைடா இருக்கும் இப்போ பிரம்மோஸ்னா நீங்க பிரம்மோஸ் குரூஸ் மிசைல பத்தி எல்லாத்தையுமே படிக்கணும் இப்ப பிருத்வினா அதுல கொஞ்சம் ஹை டேர்ம்ல வந்து எவ்வளவு தூரத்துல வந்து டிராவல் ஆகுது சோ அதுல லாங்கஸ்டா எவ்வளவு போகக்கூடியது சோ அந்த பேலிஸ்டிக் மிசைல் சோ அதை பத்தி மட்டும் எடுத்து படிச்சீங்க அப்படின்னா போதுமானதா இருக்கும் சரிங்களா சோ இப்ப நாகோடைய ஆபரேஷனல் ரேஞ்ச் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாலு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இதால டிராவல் பண்ண முடியும் அப்ப நாலு கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்ல நீங்க வந்து ஒரு டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ஃபயர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து போய் அதை லான்ச் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா சோ அது ஒண்ணு பாத்துங்க நெக்ஸ்ட் ஹெலினா அத ஹெலினாவை தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ இத என்னன்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு இருக்காங்க துருவாஷ்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடுறாங்க சரிங்களா இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வான் வழியில இருந்து தரையை நோக்கி தாக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா அப்ப வான் வழியில உங்களுக்கு ஒரு ஹெலிகாப்டர் சோ அதுதான் ஹெலிகாப்டர் லான்ச் தான் குறிப்பிட்டு இருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அங்க இருந்து உங்களுக்கு ஒரு மிசைல லான்ச் பண்ணுவாங்க அந்த மிசைல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ ஹிட் பண்ணுது சோ அங்க நீங்க நாக் பார்க்கும்போது தரையில ஒரு தரை தளத்துல ஒரு மிசைல் வச்சிருக்காங்க சோ அது போயிட்டு வானத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த டார்கெட்டை வந்து டெமாலிஷ் பண்ணுது பட் இங்க இருக்கக்கூட ஹெலினா அப்படியே ஆப்போசிட் இவங்க வந்து இப்ப வானத்துல இருக்காங்க சோ தரையை நோக்கி டார்கெட் பண்ணி லேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா டார்கெட்டை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடியது அப்படியே கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் ரொம்பவும் நீங்க படிக்கிறதுன்றத தாண்டி இதுல கொஞ்சம் போக்கஸ் பண்ணுங்க என்னன்னா இந்த மிசைல் வந்து எதுல இருந்து எது அதோடைய டார்கெட்டிங் ரேஞ்ச் என்ன சோ அதோடைய டார்கெட்டிங் ரேஞ்ச் ஒண்ணு பாப்பீங்க ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா லேண்ட் டு சர்ஃபே அதாவது லேண்ட் டு வாட்டரா இல்லைன்னா ஏரா சோ இந்த
ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பர்பஸு அப்படின்ற மாதிரியான விஷயத்த மட்டும் தெரிஞ்சுக்கங்க ஏன்னா விண்டோஸ் ஓஎஸ்ல வந்து வரும்பொழுது உங்களுக்கு நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா மால் ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சீக்கிரமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக்ஸ் உட்படுத்தப்படும் அதனால வந்து உபுண்டு பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் இவங்க வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹை லெவல் ஆஃப் செக்யூரிட்டியில இது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதுவுமே பார்த்துக்கங்க நெக்ஸ்ட் லியூபெக்ஸ் மிஷன் ஸோ லியூபெக்ஸ் மிஷன் அப்படின்ற ஒரு மிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கும் யாருக்கும் இடையே நடக்கக்கூடியது எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஒரு இப்போ ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஷன் நடக்குது ஒரு இல்ல ஒரு அமைப்பு ஒரு சப்மிட் எதுவா இருந்தாலும் சரி அப்படி நடக்குது நம்ம பொழுது கொஸ்டின் மோஸ்ட்லி எதுல இருந்து வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு எப்பயுமே ஒரு டாபிக்கை படிக்க ஆரம்பிங்க எல்லாத்தையும் ரேண்டமா படிக்காதீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து எந்த நாட்டுக்கும் எந்த நாட்டுக்கும் இடையே நடக்குதுன்றத முதல் கேள்வியை நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ இது ஐஎஸ்ஆர்ஓ இந்தியாவுக்கும் ஜப்பானுடைய ஜேஎக்ஸ் ஸோ இவங்க இரண்டு பேருக்கும் நடைய இடையே நடக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் ப்ரோக்ராம் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த லூபெக்ஸ் மிஷன் சரிங்களா ரெண்டு பேரும் பார்ட்னராக இருக்கக்கூடியது தான் இந்த லூனார் போலோர் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் மிஷன் அப்ப முதல் கேள்வி நீங்க எதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எந்த ரெண்டு கண்ட்ரி ரெண்டாவது கேள்வி எதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் லூபெக்ஸ் உடைய புல் ஃபார்ம் அப்ரிவேஷன் ஸோ லூபெக்ஸ் பத்தி படிக்கணும் அப்படின்னா நிறைய படிப்பீங்க லூபெக்ஸ்ன்னு சொல்லல பொதுவாகவே ஒரு டாபிக்னா நீங்க நிறைய படிப்பீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ நீங்க ஒரு வாட்டி அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நீங்க அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது என்ன நடக்கும்னா இத இந்த வே ஆஃப் மெத்தட் நம்ம எப்படி வந்து இதை படிக்கலாம் எப்படி இந்த கேள்வியை நம்ம வந்து அணுகலாம் இந்த டாபிக்கை நம்ம எப்படி கவர் பண்ணி முடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால தான் நம்ம ஒரு டாபிக் போறோம்னா எல்லாத்த பத்தி சொல்லாம ஒரு குறிப்பிட்ட தகவல்களை மட்டும் சொல்றேன் ஏன்னா எவ்வளவுதான் நம்மளால வந்து படிக்க முடிஞ்சாலும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது எல்லா தரவுகளையும் ரொம்ப நேரம் ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு நம்மளால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டமாவே இருக்கும் சரிங்களா அப்படின்னும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்புகளை குறிப்பிட்ட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அது உங்களுக்கு உங்களுடைய மார்க்ஸ இன்க்ளூட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமா வந்து பாத்தீங்கன்னா கெயின் அப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டுலாம் ஸோ அதையுமே நான் வந்து சொல்றேன் ஸோ இதுல லூபெக்ஸ் மிஷன்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல இவங்க இந்த ரெண்டு கண்ட்ரி மட்டும் இல்லாமல் நாசாவும் இஎஸ்ஏவும் கூட பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் சப்போர்ட் பண்ணது ஸோ மெயினா இதுல இருந்து நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இதுல ஐஎஸ்ஆர்ஓ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லேண்டரை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஜாக்ஸா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரோவரை வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க சரிங்களா ஸோ லூனார் ப்ளோ போலார் ரீஜன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ வாட்டர் ஐஸ் ரிசோர்சஸ் இதை பத்தி எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோரேஸ் பண்றதுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மிஷன் வந்து அனுப்பப்படும் ஸோ இது இந்த மிஷனே அதுக்காக தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதுக்காக இந்த இரண்டு நாடுகளும் சேர்ந்து ஒரு பணியாற்றுறாங்க அதுல ஒருத்தர் வந்து இந்த ரோவர் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க ஸோ ஜாக்ஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோவர் கொடுக்குறாங்க லேண்டரை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஆர்ஓ கொடுக்குறாங்க இது இல்லாம மீதம் உள்ள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மீதம் உள்ள விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு நாசாவும் இஎஸ்ஏ ரெண்டு பேருமே வந்து சப்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது சீம்லெஸ் எம் ஃபோர் டி சரிங்களா சி சீம்லெஸ் எம் ஃபோர் டின்றது ஒரு புது வகையான ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டூல் ஒரு ஏ டூல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது யார் வந்து தயாரிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மெட்டாவர்ஸ் சரிங்களா ஸோ மெட்டா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்பீச் ரெகக்னேஷன் அப்போ ஒரு வாய்ஸ ரெகக்னைஸ் பண்ணி ஸோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்லேட் கிட்டத்தட்ட நூறு மொழிகளுக்கு மேல இதை டிரான்ஸ்லேட் செய்யப்படுது ஸோ அப்ப சீம்லெஸ் எம் ஃபோர் டினா உங்களுக்கு ஒரே கேள்வி மேக்சிமம் என்னவா வரலாம்னா இது எதுக்கு சார்ந்ததுன்றது தான் கேள்வியா வர்றதுக்கு சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் சரிங்களா அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இப்ப நான் பேசுறேன் அப்படின்னா என்னோட வாய்ஸ் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி அந்த சவுண்டை வச்சு கிட்டத்தட்ட நூறு வெவ்வேறு மொழிகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதால டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்க முடியும் எது இந்த ஏஐ டூலால டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஒரு மல்டி லிங்குவல் லாங்குவேஜஸ்ல இதால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் முதல் விஷயம் அதே போல சப் டைட்டில்ஸ் இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல்
இதுதான் ஒரு உண்மை அதுதான் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்கள மட்டுமே நம்பி இருக்காங்க உங்களுடைய தனிப்பட்ட முயற்சியும் நீங்க வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அப்பதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொட்டான்சியலான ஆஸ்பிரண்டா இருக்க முடியும் சரிங்களா சொல்லணும் தோணுச்சு அதையுமே ஞாபகம் வச்சுக்க இப்ப அடுத்து நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா என்டேஞ்சன் இமாலயன் வல்ச்சர் அழிந்து வரும் இமயமலை கழுகு சரிங்களா சோ இதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போது கழுகு விஷயத்தை பத்தி பாத்திரம் சரிங்களா இந்த வல்ச்சர் இருக்கு இல்லையா சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நியர் த்ரெட்டன் ஸ்பீஷியஸ்ல இருந்து என்டேஜ் ஸ்பீஷியஸ்ல இருந்து இன்னும் சொல்ல போனா கிரிட்டிக்கல் டி என்டேஜென்ட் அந்த நிலைமை வரைக்கும் வந்திருக்கு சோ டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வல்ச்சர்ஸ் இருக்கு அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் வல்ச்சருமே வந்து பாத்தீங்க ஒரு ஒரு வகை சார்ந்த கழுகுகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு நிலைகள்ல இருக்கு அதனால இப்ப ஒரு கழுகு நியர் த்ரெட்டண்டுக்கு வந்தாலே சோ அதுக்கு அதிகமான போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நியர் த்ரெட்டண்டுக்கு வந்த கழுகுகள் எல்லாம் சிலதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரிட்டிகலி என்டேஜட்டுக்கு வந்திருக்கு சோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தலைப்புமே கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணி பாத்துருக்காங்க இதுல இந்த ஹிமாலயன் வல்ச்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நியர் த்ரெட்டண்ட் ஸ்பீஷியஸா வந்து வந்திருக்கு ஏன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஆறாயிரம் உயிர்கள் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்டிமேட் பாப்புலேஷன்ல சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது அடுத்தது என்டேஞ்சண்டா வரக்கூடியது ஸோ அப்படின்னும் பொழுது கொஞ்சம் அதிகமான அளவுல போக்கஸ் பண்றாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கூண்டுகள்லேயே வச்சு என்ன பிறக்கம் செய்யறாங்க இல்லையா அந்த வகைகள்ல ஸோ அசாம் ஸ்டேட் ஜூல இப்பதான் முதல் டைம் நடந்திருக்கு குவஹாத்தில வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இப்படி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டு இருப்பாங்க மோஸ்ட்லி இதோட நேட்டிவ் எங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஹை ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸ் அந்த இருக்கக்கூடிய மலைத்தொடர்கள்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பிரான்ஸுக்கு அடுத்து இங்கதான் இரண்டாவது இடமா கருதப்படுது சரிங்களா ஸோ ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல இந்த டிக்கெட்ஸ்ல கடந்த டிக்கெட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வல்சர்ஸ் உடைய எண்ணிக்கை என்பது படிப்படியா குறைஞ்சுக்கிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க மோஸ்ட்லி நைன் டைப்ஸ் ஆஃப் வல்சர்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நியர் த்ரெட்டண்டு ஸோ என்டேஜ் ஸ்பீஷியஸா வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதுவுமே பாத்துக்கணும் அடுத்தது கார்பன் லைட் மெட்ரோ டிராவல் ஸோ கார்பன் லைட் மெட்ரோ டிராவல் பயணம் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க எங்க இந்த பயோனியர் இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா டெல்லியில எடுக்கிறாங்க உங்களுக்கு மெட்ரோ அப்படின்னு வரும்பொழுதே டெல்லியை வந்து கொஞ்சம் அதிகமான அளவுல ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா மெட்ரோ லைன்ஸ் வந்து ரொம்ப கனெக்டடா அதிகமா டெல்லியில தான் இருக்கு டெல்லி மெட்ரோ ரயில்வே கார்பரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் லைட் மெட்ரோ டிராவல் ஸோ இந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து எடுத்துட்டு இருக்காங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பேசஞ்சர்ஸ் கிட்ட பேசுறது பேசஞ்சர்ஸ் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க நீங்க வந்து மத்த டிரான்ஸ்போர்ட் எடுக்கிறத விட மெட்ரோ தான் நீங்க வந்து யூஸ் பண்றது நல்லது ஸோ டெல் டெல்லி டிராஃபிக்ல எல்லாரும் மெட்ரோ தான் மோஸ்ட்லி பயன்படுத்துவாங்க அது வேற விஷயம் பட் இருந்தாலும் அவங்களோட இனிஷியேட்டிவ் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கார்பன் எமிஷனை குறைக்கிறதுல இந்த மெட்ரோ ரயில்வேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து பயனுள்ளதா இருக்கும் நீங்க மத்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் என்ன சொல்ல போனா பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் தாண்டி எல்லாருமே இப்போ ஒரு ஆள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இனோவா கார்ல போவாரு ஸோ அந்த ஒரு ஆளுக்கு ஒரு இனோவா கார் தேவையானும் போது கொஞ்சம் அப்படியே யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் எடுக்கலாம்னு ஃபர்ஸ்ட் பேச ஆரம்பிச்சாங்க நெய்தர் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்ல ஆப்ஷன் வைக்கும் பொழுது நீங்க மத்ததை கம்பேர் பண்ணும் போது மெட்ரோல போகலாம் இது என்னன்னா சிஓ டூ சோ கார்பன் எமிஷன் இது எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களுக்கு கட்டுப்படுத்தும் சோ குறைக்கும் இப்போ மெட்ரோ சர்வீஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிரும் அப்படின்ற மாதிரியான சில கருத்துக்களை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து டெல்லி மெட்ரோ ரயில்வே கார்பரேஷன் வந்து எடுத்திருக்காங்க அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் லைட் மெட்ரோ டிராவல் சரிங்களா சோ அது ஒண்ணு பாத்துங்க அடுத்தது இந்தியன் ஓஷன் டைப்போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த அது வந்து ஒரு சார்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் அது வந்து ஒரு குறியீடு சரிங்களா ஸோ இந்தியன் ஓஷன் டைப்போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறியீடு இந்த குறியீடை யார் வந்து வெளியிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் பியூரோ ஆஃப் மெட்ரோலஜி சரிங்களா ஸோ ஆஸ்திரேலியன் பியூரோ ஆஃப் மெட்ரோலஜி ஸோ இவங்க தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த குறியீட வெளியிடுறாங்க ஆஸ்திரேலிய வானிலை ஆய்வு மையம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குறியீட வெளியிடுறாங்க மோஸ்ட்லி இது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் இருக்கு இல்லையா இந்த தென்மேற்கு பருவ காற்று இத வந்து யூகிச்சிட முடியும் இந்த
ரொம்ப டைரக்டா பிப்டி ஃபோர்த் இது வந்து எங்க இருக்கு ஸோ டைகர் ரிசர்வ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இது எங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கரோலி அண்ட் தோலாப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் இந்த இடத்துல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐம்பத்தி நான்காவது புலிகள் சரணாலயம் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ராஜஸ்தானுக்கு வந்து உள்ள பார்க்கும்போது ஐந்தாவது டைகர் ரிசர்வா பார்க்கப்படுது சரிங்களா ஸோ ஆல் ஓவர் கண்ட்ரியில பார்க்கும்போது பிப்டி ஃபோர்த்து ஸோ ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பார்க்கும்பொழுது இது வந்து ஐ ஐந்தாவது இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ரிசர்வ்ஸ் என்னென்னலாம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னா ஸோ ரந்தம்போர் அதுக்கப்புறம் சரிஷ்கா முகுந்திரா ஹில்ஸ் அதுக்கப்புறம் ராம்கார் விஸ்தாரி இந்த நான்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய புலிகள் சரணாலயம் அந்த இடம் ஸோ இப்போ வந்து புதுசாக ஆட் ஆயிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ தோல்பூர் மற்றும் கௌராலி மா மாவட்டத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஐம்பத்தி நாலாவது டைகர் ரிசர்வ் எங்க வந்திருக்குன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா ராஜஸ்தான் மாநிலம் அப்படின்றத ஹைலைட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் சரிங்களா அடுத்தது எக்கனாமிக் சார்ட்ல என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் ஜென்டன் பெனிபிஷரி ஜென்டன் பயனாளிகள் இதை நான் வந்து லைவ்ல எடுக்கும் பொழுதே கொஸ்டின் ஆன்சர் டிஸ்கஷன் பண்ணும் பொழுதே இதை வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஜன்தன் வந்து அதிகமா கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ ஒன்பதாவது ஆண்டு பெனிபிஷரிஸ் ஸோ அதிகமான அளவுல உயர்ந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டிருப்பாங்க ஏன்னா எவ்ரி இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து செவன்த் இயர் எயித் இயர் நைன்த் இயர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இது என்ன ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துரும் நான் இன்னொரு வாட்டி ரீகலெக்ட் பண்ணி சொல்றேன் பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா சரிங்களா ஸோ இவங்க எதுக்காக இந்த பினான்சியலி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மேற்கொள்றதுக்காக ஒவ்வொரு தனிநபரும் தன்னுடைய ஒரு வங்கி கணக்கு ஒரு சேவிங் அக்கௌண்ட்ல ஒரு பேங்க்ல வந்து ஓபன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா எல்லாருக்கும் பினான்சியல் சர்வீசஸ் போய் சரியான முறையில வங்கியில போய் அதாவது பேங்கிங் சிஸ்டம் சரிவர செயல்படணும் அப்படின்றத ஓபன் பண்ணப்பட்டது அதுல அவங்க சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த டிபிடின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா டைரக்ட் பெனிபிஷரி டிரான்ஸ்பர் அப்போ ஒரு அரசாங்கம் ஒரு மக்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில உங்களுக்கு லோனோ அப்படி இல்லாத பட்சத்துல உங்களுக்கு மானியங்கள் கொடுக்குறாங்க சப்சிடிஸ் வழங்கும் பொழுது இல்லைன்னா ஒரு ஒரு பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஒரு ஊக்கத்தொகை ஒரு உதவித்தொகை இந்த மாதிரி கொடுக்கும் பொழுது ஒரு தரகர் இல்லாம மூன்றாம் நபர் இல்லாம நேரடியா உங்களுடைய வங்கி கணக்குக்கு வந்துடும் அப்போ கடை கோடியில இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு கூட வங்கி கணக்கு என்பது இருந்துச்சு அப்படின்னா கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு பெனிஃபிட்டை வந்து சரியான முறையில செய்துட முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்களுக்காக டிஜிட்டலைசேஷன் ஆக்கணும் ஸோ அது ஏன்னா பண பரிவர்த்தனைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வெளிப்படைத்தன்மை இருக்கணும் அதனால உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுகளுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கம்மியான அளவுல தான் பேங்க் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அதிகமான அளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ முன்னாடியும் யூஸ் பண்ணாங்க பட் ரொம்ப அதிகமான அளவுல யூஸ் பண்ண ரெக்கார்ட் படி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஜன்தன் யோஜனாக்கு அப்புறம் அதிகமான லெவலில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சரிங்களா இது வந்து இவங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு சக்சஸா பார்க்கப்படுது சரிங்களா இதுல இப்ப என்ன நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பீகார் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெனிபிஷரி ரேங்க்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கு அதாவது பயனாளிகள் அதிகமான பயனாளிகள் உபயோகப்படுத்தக்கூடியது அப்படின்ற பட்டியல்ல பீகார் மாநிலம் வந்து முதலிடத்துல இருக்கு இருக்கு இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவு இதுவா கேட்க மாட்டாங்க சோ உங்களுக்கு பீகார் ஃபர்ஸ்ட் உத்தரப்பிரதேசம் இரண்டாவது தமிழ்நாடு மூன்றாவது இடம் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு பிசிக்கல் இயர் நிதி ஆண்டுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பீகார் மாநிலம் முதல் இடத்துல வந்திருக்கு இரண்டாவது உத்தரப்பிரதேஷ் மூணாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு வந்திருக்கு சோ அதுக்கு மட்டும் சோ எக்ஸ்ட்ராவா ஞாபகம் வச்சுங்க சரியா அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் உத்தியோக் ரத்னா அவார்டு ஸோ நிறைய சார்ட் ஆஃப் அவார்டு நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க இதில் அவார்ட்ஸை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது பாரத ரத்னாவுக்கு அதிக ஃபோக்கஸ் கொடுங்க பாரத ரத்னா வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அதே மாதிரி பத்ம அவார்ட்ஸில் வரும்போது பத்மஸ்ரீ பத்ம பூஷனை விட பத்ம விபூஷனுக்கு கொஞ்சம் அதிக ஃபோக்கஸ் கொடுங்க சரிங்களா ஏன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் ஏழு பேர் ஸோ இந்த கேட்டகரியில் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்களே அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கும் போது எளிமையாகவும் இருக்கும் அதனால ஒருவேளை தமிழ்நாடு சார்ந்து யாராவது வாங்குறாங்கன்னா அதை நீங்க நிச்சயமா எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சு தமிழ்நாடு சார்ந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியான குறைவான நம்பர்ஸ் எல்லாம் இரு
உங்களுக்கு அந்த ஒரு படத்துல இருந்து கூட அந்த படம் எங்க இருந்து எந்த க கதையில இருந்து எடுக்கப்பட்டது ஸோ வெக்கை ஸோ அந்த கதாபாத்திரம் அந்த ஒரு புத்தகத்துல இருந்து தான் உங்களுக்கு அசுரன்ற படம் எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னும் பொழுது திரைப்படங்கள் சார்ந்தும் உங்களுக்கு கேள்விகள் வருது அப்போ உங்களுக்கு நேஷனல் பிலிம் ஃபேர் அவார்டு தாதா சாஹிப் அவா விருது இது மாதிரி வரக்கூடிய விருதுகளையும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிங்க சரிங்களா ஏன்னா கேள்விகள் உங்களுக்கு எல்லா ஆங்கிளையும் இப்ப வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வரேன் சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் உத்தியோக ரத்ன அவார்டு வந்து யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல யார் கொடுக்குறா மகாராஷ்டிரா மாநிலம் கொடுக்குது மகாராஷ்டிரன் கவர்மெண்ட் கொடுக்குது யார் கொடுக்குறா யாருக்கு கொடுக்குறா அதை ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவார்டு இந்த வருஷத்துக்கான விருதை வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரத்தன் டாடாவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்ப ரத்தன் டாடா டாடா குரூப்ஸ் உடைய சேர்மனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா உத்தியோக ரத்னா அவார்டுடைய முதல் விருதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்டேட்ல ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உயரிய விருதா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விருது கருதப்படும் சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு டிஸ்டிங்விஷ் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் செட் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா சோ அது ஒண்ணு பாத்துங்க மகாராஷ்டிரா பூஷன் அவார்ட்ஸ் எப்படியோ சோ அதே போல டிஸ்டிங்விஷ்ட் பர்சன்ஸ்க்கு இதுவும் கொடுக்கப்படும் சோ இத வந்து ரெண்டுத்தையுமே குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே ரத்தன் டாட்டா வாங்கக்கூடிய விருதுகள் ஏன்னா மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட்டை பத்தி லைட்டா சொல்லியாச்சு இப்ப ரத்தன் டாடா விருது வாங்கினவரை பத்தி லைட்டா அப்படின்னும் பொழுது ரத்தன் டாடா ஏற்கனவே வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டு சிவிலியன் அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு சோ அந்த சிவிலியன் அவார்ட்ஸ் வரும்பொழுது பத்ம விபூஷன் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலயும் சோ பத்ம பூஷன் ரெண்டாயிரத்திலயும் வாங்கியிருக்காரு சரிங்களா இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து எந்த ஆண்டு அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்ப சிவிலியன் அவார்ட்ஸ் நீங்க தனியா படிக்கணும் பத்மஸ்ரீ பத்ம பூஷன் பத்ம விபூஷன் சோ பாரத் ரத்னா சோ இந்த கேட்டகரியில படிங்க இதே போல மிலிட்ரி அவார்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரியா சோ மிலிட்ரி அவார்ட்ஸ் வரும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஹையர் ஆர்கி ரேங்கிங்ல என்ன வருதோ சோ அந்த ஸ்டார்டிங்ல வந்ததுல இருந்து நீங்க கண்டிப்பா படிச்சு ஆகணும் சரியா அடுத்தது லோக்மானியா திலகர் நேஷனல் அவார்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சோ இந்த விருது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப வருஷமா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு விருது புதுசா எதுவும் ஆரம்பிச்சது கிடையாது சோ அதனால இது யார் கொடுக்குறா இப்போ இது எத்தனாவது விருது கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த வருஷத்துக்குள்ள யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது எதையொட்டி கொடுக்குறாங்க இந்த நாலு இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் தெரிஞ்சுங்க ரொம்ப அதிகமா பார்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை சோ இந்த விருது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யார் கான்ஸ்டியூட் பண்ணது திலக் சம்ரக் மந்திர் ட்ரஸ்ட் இந்த அமைப்பு தான் இந்த தொண்டு நிறுவனம் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த விருதை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க எப்பத்துல இருந்து கொடுக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல இருந்து திலக் சமார்க் மந்திர் ட்ரஸ்ட் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல இருந்து அவங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து நாப்பத்தி ஓராவது விருது இந்த ஆண்டு கொடுத்துருக்காங்க இது இப்ப யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பாரத பிரதமர் உங்களுக்கு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த விருதை கொடுத்துருக்காங்க சோ அது ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இந்த விருது யாருக்காக கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதாவது யார நினைவா வைத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கப்படுது அப்படின்னா பாலகங்காதர திலகர் இருக்கார் இல்லையா ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் சோ அவரை நினைவா வைத்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய டெத் ஆனிவர்சரி அன்னைக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்போ ஒரு இந்த சமுதாயத்துல ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒரு எக்ஸம்ஷனான ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டியா திகழ்ற பட்சத்துல இந்த விருது கொடுக்கப்படும் நேஷனலுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் ப்ராக்ரஸுக்கும் ஒரு நபர் செயல்படுகிறார் அப்படின்னா அந்த நபருக்கு இந்த விருது வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதன் அடிப்படையில இந்த விருது ஆகஸ்ட் ஒன்னாம் தேதி அன்னைக்கு அதாவது பாலகங்காதர திலகருடைய டெத் ஆனிவர்சரி அன்னைக்கு இப்ப பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்கக்கூடிய இந்தியாவுடைய பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய இவருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து பாத்துங்க இதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் இயர் இந்த லோக்மானிய திலக்க அவரோட வாங்கினது யாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா டெசி தாமஸ் அவர்கள் சரிங்களா ரொம்பவும் பேமஸ் ஆன ஒரு சயின்டிஸ்ட் சோ மிசல் உமன் சோ பாத்தீங்கன்னா மிசல் மேன் நம்ம எல்லாருக்குமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் மிசல் உமன் சொல்லக்கூடிய ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் சயின்டிஸ்டா இருக்கக்கூடிய டெசி தாமஸ்க்கு வந்து நாற்பதாவது லோக்மானிய திலக் நேஷனல் அவார்டு கிடைச்சிருக்கு சரியா நான் திரும்பவும் சொல்றேன் இந்த அவார்ட்ஸ் படிக்கும் பொழுது அவார்ட்ஸும் சரி இண்டெக்ஸஸும் சரி ஏற்கனவே இண்டெக்ஸஸுக்கு நான் இதை பத்தி ரிப்பீட் பண்ணிருக்கேன் நானே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த வருஷத்துக்கு மட்டும் பார்க்காதீங்க போன வருஷத்துக்கும் சேர்த்து பாருங்க
தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் சரிங்களா அப்ப உங்களுக்கு ஒன்றிய அமைச்சகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் அவங்க தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாங்க இது இப்ப எப்பத்துல இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நைன்டீன் பிப்டி போர்ல இருந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்குல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நேஷனல் பிலிம் அவார்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சரியா இதுல உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கேட்டகரியில கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பெஸ்ட் ஃபீச்சர் பிலிம் ராக்கெட்ரி கண்டிப்பா பாக்கல அப்படின்னா பாருங்க ரொம்ப அற்புதமான ஒரு படம் சோ உங்களுக்கு ராக்கெட்ரி நல்லா இருக்கும் சோ பெஸ்ட் ஆக்டர் அல்லு அர்ஜுன் புஷ்பா படத்தை கொடுத்துருக்காங்க பெஸ்ட் டேரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிகில் மகாராஜன் கோதாவரிக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் வரும்பொழுது ஆலியா பட்டுக்கு ஸோ கங்குபாய் கத்தியவாட்டி ஸோ அந்த படத்துக்காக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அவார்டுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுடைய அந்த மினிஸ்ட்ரி செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனுக்கோ இல்லைனா உங்களுக்கு பட பிடிப்புக்கோ கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுதான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு கிடையாது அவங்களுடைய பர்ஸ்பெக்ஷனில் இது பெஸ்ட் அவ்வளோதான் சரிங்களா இது நிறைய டேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது அவங்களுடைய பர்ஸ்பெக்ஷனில் அது பெஸ்ட்டுன்றதுக்காக அது வந்து சிறந்ததாக தான் இருக்கணும்ன்ற ஒரு இது கிடையாது மற்ற படங்கள் வந்து சிறந்தது இல்லைன்னும் கிடையாது இதில் செலக்ட் ஆகாத எவ்வளோ இதை விட சிறந்த படங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டும் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அது ஒன்று தான் பட் இருந்தாலும் நமக்கு கேள்வின்னு வரும்பொழுது இதை கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இதில் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் அப்படின்னா என்னுடைய ஃபேவரட்டுன்னு என்ன சொல்லணும்னா கடைசி விவசாயி கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும் யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க சரிங்களா அடுத்தது ஸ்வச் வயா சர்வெக்ஷன் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஸ்வச் வயா சர்வெக்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி கேள்வியிலேயே வச்சிருக்கோம் ஸோ அதை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் இதில் உங்களுக்கு கேள்வி ரிப்பீட்டடாக கேட்டது ஏற்கனவே ஒரு முறை இதை பற்றி கேட்டிருக்காங்க எந்த சிட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு ஏன்னா இந்த பொசிஷனால் ரொம்ப வருஷமாக இருக்கக்கூடியது ஸோ ரொம்ப நாளாக இருக்கக்கூடியது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டோர் தான் சரிங்களா இண்டோர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாப்புலேஷன் கேட்டகரி ஏன்னா டென் லேக்ஸ் அபோ இந்த பாப்புலேஷன் கேட்டகரியில உங்களுக்கு முதல் இடத்துல இண்டோர் தான் இருக்கு சரிங்களா அப்போ இது யார் கொடுக்குறா சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு சரிங்களா ஒன்றியத்துல இருக்கக்கூடிய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேட்டகரியில உங்களுக்கு இதை அனௌன்ஸ் பண்றாங்க சரிங்களா அப்போ உங்களுக்கு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பு சொல்லுது ஸோ இண்டோர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வந்திருக்கு அடுத்தடுத்த இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆக்ரா தானே ஸ்ரீநகர் போபால் இருக்குறது குறிப்பிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா சரி இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எஃப்ஐடி செஸ் வேர்ல்டு கப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூன்று இடங்கள் இந்த இடங்கள்லாம் குவாலிஃபை ஆயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சோ அது ஒண்ணு பாத்துங்க அடுத்தது ISSF சோ ஜூனியர் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நடந்தது சோ அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்க நடந்துச்சு ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் கொரியால சோ ரிப் கொரியால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த உங்களுக்கு இது நடந்திருக்கு சரிங்களா இந்த ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு இதுல இந்தியா உட்பட நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்தியாவில இருந்து கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் ஷூட்டர்ஸ் வந்து ஸோ இந்த ஜூனியர் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த தரவரிசையில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விருதுகள் வின் பண்ணியிருந்தாலும் ஸோ கோல்டு பேக் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்க சிக்ஸ் கோல்டு ஆறு கோல்ட் வின் பண்ணியிருக்காங்க அதுல சைனியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்று மெடல் வின் பண்ணியிருப்பாரு அபினவ் ஷா அண்ட் கமல்ஜித் வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டு மெடல்கள் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டிருப்பாங்க சரிங்களா இந்தியா இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி மூன்று மெடல்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா வின் பண்ணிருக்கு ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு சைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்திருக்கு ஸோ சைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் இடத்துல வந்திருக்கும் இரண்டாவது இடத்துல உங்களுக்கு இந்தியா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டிருப்பாங்க சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான மெடல் ஸ்டாலியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது இடமும் சைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் இடத்துலையும் மூன்றாவது இடத்துல உக்ரைன் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வேர்ல்டு ஆர்ச்சரி சாம்பியன்ஷிப் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சரிங்களா வேர்ல்டு ஆர்ச்சரி சாம்பியன்ஷிப்ல வந்து பார்க்கும்போது இந்த ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்லி ஜெர்மனியில நடந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த சாம்பியன்ஷிப் ஆரம்பிச்ச ஆரம்ப காலகட்டத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் பெருசா இந்தியாவில இருந்து பெரிய விருதுகள் யாருமே வாங்கினது கிடையாது கிட்டத்தட்ட இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்
மேக்னஸ் கால்சனும் ஸோ இங்கே நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பிரக்னியானந்தா இரண்டு பேருமே போட்டிட்டு இருக்காங்க அதில் மேக்னஸ் கால்சன் முதல் மேட்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டை ஆயிருக்கு ஸோ திருப்பி அந்த ஃபைனல்ஸில் வரும்பொழுது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவர் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டிருப்பாங்க சரிங்களா நம்ம மேக்னஸ் கால்சன்னா நிறைய முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக லெவலில் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க பட் பிரக்னியானந்தமும் இந்த வாட்டி உலகமே திரும்பி பார்த்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு இந்தியனுக்கும் அது பெருமை அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லி இருந்திருப்பாங்க ஸோ அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ரன்னர் அப்பா ஆயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டிருப்பாங்க மறுபடியும் மேக்னஸ் கால்சன் வந்து இந்த உலக கோப்பையை வந்து ஜெயிச்சிருக்காரு செஸ்ல ஏன்னா இது வந்து அவருக்கு ஐந்தாவது முறைக்கான வெற்றி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல பிரக்னியானந்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட் யங்கஸ்ட் செஸ் பிளேயரா வந்து அனௌன்ஸ் ஆயிருப்பாரு ஏன்னா இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய இந்த கேண்டிடேட் டோர்னமெண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடியதுல ரொம்ப இளம் வயதுல சோ அவரும் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா சோ இவர் வந்து பாருங்க பிரக்னான வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் யங்கஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் செஸ்ட் மாஸ்டரா எப்ப வந்திருப்பாரு கிட்டத்தட்ட அவருடைய பத்து வயசுல பத்து வயசுல நம்மளா என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அவர் பாருங்க பத்து வயசுல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யங்கஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் மாஸ்டரா வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ஆஹ் இன்டர்நேஷனல் செஸ் பெடரேஷன் மாஸ்டரா வந்து அவருடைய ஏழு வயதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆயிருக்காரு சோ அதுவுமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர் அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவா தெரியுது இல்லையா சோ ஒரு ஒருத்தரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா முயற்சி பண்ணா அவங்களுடைய வயசு என்பது ஒரு பெரிய தடை கிடையாது நிச்சயமா அதை நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சு வச்சுப்போம் ஒரு ஒரு ஆஸ்பிரண்டும் இருக்கீங்க அதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம் அதோட இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்றத தாண்டி அதுலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கணும் வயசு வந்து நம்மளுடைய வெற்றியுக்கு வந்து எந்த வகையிலையும் ஒரு பாதிப்பாக இருக்காது எனக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு நான் இன்னும் கவர்மெண்ட் வேலை வாங்கல இதுக்கப்புறம் என்னால் படிக்க முடியுமான்னு கேட்குறவங்களுக்கு எனக்கு வந்து இப்போ தான் நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு இப்போ தான் எனக்கு வந்து பத்தொம்பது இருபது வயசு ஆகுது நான் படித்து என்னால் குரூப் ஒன் சர்வீஸ் போக முடியுமான்றவங்களுக்கு பிரக்னானந்தா போன்றவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கணும் நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் எல்லாருமே சக மனிதர்கள் எல்லாருக்குமே அவ்வளவுதான் அந்த பிரெயின் அவ்வளவுதான் இருக்கு அதை வந்து நாம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றோமோ நம்மளால யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் நம்ம வந்து அதை செய்ய முடியும் நம்மளால நிச்சயமா நம்மளால முடியும் சரிங்களா அதனால நம்ம மேல நம்பிக்கை வச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம நிறைய பேர் சொல்றது தான் நம்ம நம்ம வந்து நம்பணும் நம்மள வந்து நம்ம வென்றுட்டா நம்மளால உலகத்தையே வென்றுட முடியும் சரிங்களா அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கண்டிப்பா விட்டுறாதீங்க உங்களுக்கு ஆகஸ்ட் மாசம் வரைக்கும் கவர் பண்ணிருக்கேன் ஸோ இன்னொரு ஒரு குவைட் ரிவிஷன் இல்ல வேற எப்படி ஸ்கீம்ஸ் எப்படி எடுத்துட்டு போலாம் ஸோ உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல வரும்போது நான் நிச்சயமா டிஸ்கஸ் பண்றேன் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் விடாம படிச்சுக்கிட்டே இருங்க நன்